La Prensa punto MX. El centro que ya se está terminando. Eh, de hecho, ahorita traemos ya el equipo, el Jet Patcher, que viene siendo un equipo de. Que avienta lo que viene siendo la carpeta, la carpeta caliente a base de presión. Trae alrededor de 140 niveles de presión. Con eso avanzamos muy rápido, muy rápido, sobre todo en las avenidas principales. No necesitamos cortar, no necesitamos este, hacer la compactación, la misma la compactación la hace el mismo equipo, entonces este, no se requiere meter la, la, la planadora tampoco, entonces vamos avanzando muy rápido. Por otro lado, pues seguimos con las cuadrillas, traemos cinco cuadrillas en la mañana y cinco cuadrillas en la tarde, este, carpeta caliente. Ahorita la, 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 la prioridad es avenidas este, principales, ¿verdad? Andamos todas las avenidas principales. ¿Y cuántas toneladas estamos hablando? Estamos pues eh, estamos en el Jet Patcher, estamos tirando alrededor de 20 toneladas diarias, de 15 a 20 toneladas y de y, y 70 toneladas de carpeta caliente. Diarias la, en la mañana y en la tarde. ¿Y los falta con la lluvia? mucho? Pues este, sí, ahí hay algunos detalles, hay algunos agrietamientos que también hay que sacarlos y para, para evitar más filtraciones en las próximas lluvias que vienen. ¿Qué cantidad tiene considerado? ¿Qué cantidad de baches se, se... Pues ahorita llevamos alrededor de 9.900 baches en lo que va de la administración esta, ¿verdad? Pero este, ahorita están terminando un censo de los baches que, de los baches nuevos que salían. Hay baches nuevos. Y hay unos que son agrietamientos, lo que les comento que esos mismos los vamos, este, pues vamos a sacarlos. Hay que cortar y sacarlos para que no sigan las filtraciones de agua. Esto va a ser un problema constante por la temporada de lluvia. Sí, así es. Así es, así es, ahorita, ahorita andamos, este, te digo, traigo cinco cuadrillas en la mañana, cinco en la tarde, y aparte el equipo Jet Patcher, el equipo Jet Patcher avanza bastante. Ahorita estamos, nuevamente les comento sobre avenidas principales, y luego nos vamos a los accesos y a las colonias también. ¿Cuál es la zona más afectada que han encontrado? Pues es variable, es variable, o sea, hay una, ahorita vengo a hacer un recorrido en la avenida Fundadores, hay tres baches en lo que viene, ya críticos, hay tres baches ya que ya están, que hay que atacarlos de inmediato, ¿verdad? Ahorita traemos un programa en el Colosio, traemos en la calle Mina, ahí frente a la Palafox, ahorita traemos bacheo, traemos bacheo en la Cañada, en la calle Venecia, por ahí estamos bacheando ahorita también. Oiga, en el tema del alumbrado público, vemos que hay sectores donde están en el, las lámparas. En el alumbrado público también, este, eh, a veces, este, Traemos, traemos también cinco cuadrillas en la mañana y cinco en la tarde, inclusive metimos este, cuadrilla los domingos. El sábado traemos las dos cuadrillas y el domingo ya adicionamos tres cuadrillas para los domingos, tres, cuatro cuadrillas. Ahí, el, ahí la cosa radica, radica eh, que de, eh, estamos atendiendo, traemos un programa primeramente de atención eh, a peticiones. Tenemos peticiones de las diferentes instancias, ¿verdad? Y ustedes, los medios a veces hacen algunas peticiones también, por medio de los medios de participación ciudadana, de lo que sale en las audiencias, de la, de la oficina del alcalde, regidores, etc. Entonces, este, estamos trabajando duro ahí en eso. Hay lámparas que están apagadas, este, pues, es lógica, las, 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 el, la vida útil de la fotocelda, la balastra. Hay robo de cable también. Este fin de semana me robaron el cable otra vez del paso de nivel, alrededor de 40 metros de cable, el paso de nivel número 2. Me robaron cable en el Colosio también, ahí... Ya le dije al departamento de Lombrado que lo vamos a poner al estilo antiguo, tipo tendedero, porque como está muy alejado, no lo vigila nadie, entonces o sea, no quiero tener un robo yo por ahí otra vez de cable. Oye, ¿el sistema de fotocelda no sería la solución al problema este del robo de cableado? ¿Cómo, cómo no? Tengo? Con fotocelda, o sea que... No, pues tienen activen? fotoceldas, todas tienen fotoceldas, todas tienen fotoceldas los... los este, por ejemplo, el... el, el donde tenemos servicio medido hay una sola fotocelda que se maneja 180, 200 lámparas. Es una sola fotocelda. Además, pues es cada, cada, cada fotocelda tiene, cada, cada lámpara tiene su fotocelda. 